ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் வெள்ளை குருமா பண்ண போகிறோம் மட்டன் ஒயிட் குருமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம ஒரு பேஸ்ட் அரைக்கணும் முக்கியமான டிப்ஸ் வந்து வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனாக வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக யூஸ்வலாக வதப்போம் வதக்குவோம் இல்லையா அது போல் வதங்கக்கூடாது பிங்க் கலரில் இருக்கும் போதே வந்து நம்ம இந்த மசாலா இது பண்ணிடணும் அது ஒரு டிப்பு அடுத்தது வந்து எக்காரணத்து கொண்டும் காஞ்ச மிளகாவோ மிளகாத்தூளோ இல்லை மசால் தூள் மட்டன் மசாலா எந்த ஒரு தூளும் வந்து நம்ம போடக்கூடாது இது ரெண்டும் நம்ம வந்து செஞ்சாலே போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட்டு நான் அரைக்க போகிறேன் இந்த பேஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் தேங்காய் நீங்கள் அரை தேங்காய் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த சோம்பு வந்து கொஞ்சம் நான் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்துகிட்டேன் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஆல்மண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுமே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரியும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆல்மண்ட்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதை வந்து நம்ம பேஸ்ட் ஆட்டம் அரைச்சிக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சோம்பு வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இதில் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடைசியில் வந்து பிழிஞ்சு விடுறதுக்கு ஆஃப் லெமன் வச்சுருக்கேன் இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம குக்கரில் மட்டன் வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நான் அரை கேஜி மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் கொஞ்சம் இதில் உப்பு போட்டுக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தில் ஒரு சும்மா ஒரு கை எடுத்து போடுறேன் இதை வந்து நம்ம நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறோம் இதில் வந்து நம்ம அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நம்ம மசாலா அரைச்சாச்சு இப்போ தாளிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ மட்டன் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம தாளிச்சு விட்டுடலாம் இப்போ ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் சோம்பு இதை போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் இது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வதங்க வேண்டாம் கொஞ்சம் வந்து பிங்காக வதங்குற வரைக்கும் நம்ம வந்து வதக்கிக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நிறையா வதக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒயிட் குருமா கொஞ்சம் கலர் மாறிடும் அதனால் கொஞ்சம் வந்து நல்லா வதங்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் நல்லா வந்து பிங்க் கலரில் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் வதக்குங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம்
கரியும் வந்து நம்ம வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுல உப்பு போட்டுக்கலாம் இது ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ கொதிச்சிருச்சு நம்ம லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ கொத்தமல்லி கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மட்டன் ஒயிட் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது சிம்பிள் மெத்தட் நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக எங்கள் சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் நிச்சயமாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்